stay mercy. May I request the presence of Pastor Sineta uh, Cynthia Villas for the acknowledgement of churches and also to give the welcome to God.
uh, by the grace of God, ay natapos din. Diba? So, ito po, mayroon itong symbol na uh, tignan po natin doon sa, sa suod. Bakit pag-graduation, yun ang laging sinusuod? Diba? May naka, ano, uh, naka-gown. Uh, special recognition sa Remy for Bachelor Masteral and Doctoral Degree. So, yun po ay special recognition po. Ang ibig sabihin ng ko. Signifying their success in completing uh, dito na sa program po ng ating Bible School a recognition of hard work. So, yun po pala ang symbol ng uh, food. Okay? Recognition of hard work. Yung toga is a symbol of a student's theological or educational attainment and accomplishment. Kaya may ano din, may ka. I mean, toga. Then, yung isa naman is ka. Is a symbol of intelligence, superiority, when the tassel is transferred from left to right. So, dapat yung tassel pala nasa, nasa left. Naka, nasa left pa pa yung tassel. Mamaya, pag na-receive nyo yung uh, diploma, doon lang inilipad yun. So, from left to right, it becomes more symbolic because it, de it then signifies the student's official status as graduate. So, pag na-ilipad po yun, from left to right, officially, kayo ay graduate. Oh, so, yun yung simple pag tinatanong. Kasi mayroon iba, gusto niyo mga bata nagtatanong, bakit magsusuot pa ng uh, gown pag uh, may mag-graduate? Tapos, at least alam natin kung paano natin uh, explain. So, ang pag-usapan natin, our ministry toward others. We are His workmanship. In a page, uh, in 2 Timothy 2.15, He started to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So we are uh, focusing on ano yung ministry natin, our ministry toward others. Okay? So we are ministers, workmen, ambassadors. Pastors, teachers, preachers, at kung ano pang tawag sa inyo. Pero we are part uh, as workmen, workers. Okay, lahat po tayo ay uh, ministers, ambassadors. So ito ngayon ang bigyan natin ng pansin. Yung pagiging ministers, workers, teachers, preachers, Pastors. As uh, ministers of the gospel of the grace of God, it is imperative that we gracious toward others. That we gracious toward others. Love you, Awahin, you do Gracious toward others. So when, when you are explaining the grace of God, dapat tayo ay gracious Lord. Ang upwards natin ay gracious then. In Colossians chapter number 4 verse number 6 Let, let your spirits be always with grace. Says and with song that you may know how you ought to answer every man. Let your spirits be always with grace. Okay? So it is imperative that we be gracious toward others and what does it mean to be gracious? And what it is mean on? Many have the idea that to be gracious is to be nice or polite towards others, but that is not grace. That is social obligation. 
Hindi po yan, hindi yan ang definition ng grace na magiging polite tayo sa iba, magiging nice tayo sa iba. Yan po ay social obligation. Hindi po yan ang grace. Others think that grace is merely withholding judgment or the judge, condemnation or punishment. But this is simply showing mercy. So hindi rin yung grace. Not giving someone what they deserve is mercy. Mercy is good, but it is not grace. So mercy and grace Grace is giving blessing to people who have not earned or deserved it. Ayan po yung grace. So the definition of grace actually different from the definition of mercy. Na minsan yung naipakakali eh. Si grace na pagkamalan na with mercy. Hindi po, magkaiba po sila. Okay? Ang grace and mercy ay magkaiba. Whereas mercy will pardon the sinner. Okay? Mercy will pardon the sinner. Grace gives the sinner a blessing. Nakita niyo yung opposite line? Why would the sinner get a blessing? It certainly would not be for his sin. It certainly would not be for his sin. It would certainly not be something he was entitled to or deserve. It would be because of grace. So judging a person unworthy of God's grace is a corruption of grace. Anything more? Judging a person unworthy of God's grace is a corruption of grace. Wow! Mayroon pa lang gano'n, no? Requiring someone earn our grace toward them destroys grace. So may mga requirements. Ang grace ay hindi naman nagbibigay ng condition na para i-accomplish. Requiring someone earn our grace toward them destroys grace. This person is either ignorant or incompetent to minister God's grace. Ano ang practical reason na nakikita natin dito? Grace does not obligate others. Grace does not obligate others. Grace gives without requirement. Grace does not expect reciprocation. Grace gives without expecting payment. Grace is never a response. Grace takes initiative. Grace cannot be forced. It can only be purpose in your heart. Here is a Pauline example of showing grace in 2 Corinthians 12, 15. And I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you, the less I belong. So this is exactly what God did. This is exactly what God did. When He gave us grace through Jesus Christ. God was not obligated to do anything for us. So, ito yung definition na maunawaan natin sa grace. God was not obligated to do anything for us in our sinful condition. We certainly did not deserve it. Our salvation is not earned 
by any good work or trust we have. We have salvation that we have. Hindi po natin yan pinagtrabahuan. Okay? Eh kung, kung through good works, marami pang mas masipag sa atin. Pwede sila lang. Ang pwedeng maligtas kung gano'n. Kaya nang sinasabi sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, For by grace are we saved, through faith, and that that of yourselves it is the gift of God, not of works, lest any man should walk. In Romans chapter 5 verse 8, Romans 5, Verse 10, But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, God not only with her judgment, but He poured out the riches of His grace through Christ for dying for our sins. Instead of judgment, Ano ang ibinigay ng Panginoon? Grace. Through Christ. Dying for our sins. Lahat tayo ay actually we, we uh, deserve judgment sana. Pero ang ginawa ng Panginoon instead of judgment, He poured out His grace through Jesus Christ. Through Christ dying for our sins. That is why our gospel found in 1 Corinthians 15, verse 4, For all our brethren, I declare unto you the gospel, which I praise unto you, which also ye have received, and were in his hand, by which also ye are saved. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, ano ang gospel na dapat natin i-share toward others? The finished work of Christ. Okay? I-present natin ng mas clear yung finished work ng ating Panginoon. Wala naman siguro na uh, magdi-deny or ayaw niya kung ma-present ng mas malinaw. Kasi may, may mga presentation na hindi, hindi malinaw, uh, dahil, dahil hindi lang sabihin, tanggapin ang Panginoon para hindi ka ma-interno. Anong gusto mo? Mamili ka? Interno o lamo? Lamo, tanggapin mo na. Walang gasto doon. Tinatakot mo lang siya. So, ang gasto na present ng maayos, hindi natin uh, i-introduce ng gospel para matakot yung tao. At pagkatakot ng tao, pupunta na lang siya sa church. Ibig sabihin, lahat ng takot na sa church. Hindi naman ganun. I-present ang gospel, katulad ng binasa natin, kung ano yung finished work ng ating Panginoon. Dapat clear. Kasi pag clear yun sa mga tinuturoan natin, mas clear sa kanila yung salvation. Okay? Mas clear. Mayroon ka ba na tanongin mo yung isang believer, paano ka naligtas? O di mag, ano siya, mag-imagine siya ngayon. Basta, ano, uh, pumupunta ako sa church. Basta, nagpabasa ako ng Biblia. Basta, hindi clear. Dapat, pag tinatanong ang isang believer, ma-present ma niya na malinaw ang gospel. Lahat ba ay clear na sa atin ang gospel? 
kaya naman i-present. Yes, dapat lang. Okay? So, in conclusion, when grace is a sinner, it thinks the person needs help. When grace is a sinner, it thinks that person needs help. How can I help through Christ? It does not think that person needs judgment or that person needs punishment. If your first thought is toward the letter, especially toward a brother or a sister in Christ, then you are not exhibiting grace. Being gracious toward others requires changing our thoughts. Okay? Being gracious toward others requires what? Changing our thoughts. At pagkakaroon na tinatawag changes, gusto kong kundan natin ang uh, Romans chapter number 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, when we talk about grace, or being gracious toward others, requires changing our thoughts. We have the man of the Ibang motive when it comes to presenting the grace of God. So, requires changing our thoughts toward sinners to redeem them by grace as they were saved for Christ's sake. It is possible to receive grace from God be said by grace and be that he is grace person in the planet. For sure, many recipients of grace are ungracious. Many recipients of God, many recipients of grace are ungracious toward others. We are tonight. So, dapat may reflection. Uh, we are presenting that we are grace believers, eh dapat mismo makita sa sa buhay, di ba? May manifestation pala yun. So our part, if we have received grace from God, we must teach, preach the Bible rightly divided. And preach it toward others for Christ's sake. So, hindi lang sa grammar words, lahat tayo Lahat tayo ay uh, i-share natin ang ginawa ng Panginoon. That is grace. Ang work ng Panginoon na ibini, uh, ang work ng Panginoon sa atin ang tawag ng grace. Na hindi tayo sana deserve doon pero ang Panginoon ang gumawa ng para. Kaya, tayo, ayan, sa mga na graduating, mga graduate, at sa iba pa, ay uh, dapat hear sa atin. At yung ginagawa natin na pag-aaral, dapat decision natin yun para sa pag-aaral. Kasi pag iba ang mag-decide sa iyong pag-aaral, pwede ko yung ikilay. Pwede niya lang sabihin, huwag mo na kukuloy. Pwede niya lang sabihin na uh, dito ka na lang. Huwag ka na ng araw. Maraming ganun po na narinig natin. Pero, praise the Lord, dahil kayo ay uh, nag-design na mag-aaral. Pero hindi ibig sabihin, pag natapos niyo yung program, tapos na ang pag-aaral. Ang pag-aaral po ay hindi talaga natatapos. Pero yung program ng ating Bible School, mayroong limitation na ang tango ng lahat. Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo. At magiging gracious tayo. Sa iba. Papaano, how we are going to show Eh, no, yun yan, yung sa approach natin, paano natin i-introduce sa iba, 
uh, yung grace ng Panginoon, paano natin i-influence at paano makapag-encourage ka tayo uh, ng iba pa mag-aral, kaila uh, kailangan i-start po sa atin na magiging gracious tayo. We are not, uh, we are not uh, condemning people that is not our ministry, the ministry of condemnation, but our ministry, the ministry of righteousness, ministry of reconciliation na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ito yung last verse na magiging magiging clear sa atin our marching order. In 2 Corinthians 5 start from 18 to 20 and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us or okay, hath given to us believers ano yung ibinigay sa atin the word of reconciliation now then we are ambassadors so since the, the, the persons ay nasa atin ang tawag na sa atin ngayon ay ambassadors since the first message ay nasa atin since ang grace message na unawaan natin since ang grace message ay maiproclaim natin ang tawag sa workman na yun or sa worker na yun or sa minister na yun ay God's ambassador as though God did visit you by us we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So, napakalaking bagay ito uh, na magiging part sa ministry of God's uh, reconciliation, the word of reconciliation. At tuloy-tuloy po natin na magiging uh, part tayo sa ministry ito for the Lord. Okay, once again po, uh, good morning and congratulations. Maraming salamat. Maraming salamat. I don't know how to 
show start it. But anyways, I just thank God for this opportunity. The after lots of years, we back now na start kami sa mga tula mo na 2017 nung nag I joined the the groups and then dun po na start sa pag-aaral ng Utomiyo or Rightly Dividing the Word of God and then nag-transfer ko kami sa Keystone College of Arts sa church doon and then to make the story short akala ko hindi na kami matatapos or hindi tayo magpatuloy kasi due to the pandemic at parang wala katapusan yung pandemic But prior to that, na-try muna itong ano, Bible school natin. But then, yun na nga alam natin na all things work together for our own good. Because we are called by God to do the ministry. So salamat at nagpatuloy. And then now, wala na yung pandemic. At nagpatuloy tayo. Kaya, here we are na ano, may nag-graduate, sabi na ni yung founder natin, Dr. Reyes, na actually, lahat tayo nag-aaral. Pero hindi, ano, iba-ibang years. Or, kami na mas na, may mas na una ka sa amin. So, may mag-graduate. And then, yung susunod ko na Sumunod yun sa amin. Time move ka. Bakit kasi yung pusay na tapos na tayo? Hindi po itong toga. Hindi po certificate. Hindi po diploma. But then, this is just parang challenge sa atin na we have to go on. Until rapture, di ba? Kaya ang pag-ministry talaga sa Panginoon, pag-aaral ng salita ng Habang may time, habang may opportunity, lalo na sa atin na, ano, we are called to the ministry. Let's go on. Uh, keep on studying the Word of God. Ang ministry ko po, especially sa ano na po doon sa value sa school. But my heart aches with... Pag nakita ko yung mga bata, lalo na kayo. The effect of this pandemic Even the teenagers, the students, marami suicides. Depression ang kalaban. Kaya yung mga anak natin, kailangan nila na turuan ng values. At ito ay base sa salita ng Panginoon. Habang nagtuturo ako sa classroom ng John yung advisor, Na-inspire ako. Sabi ko, even the teacher hears the word of God. ESP nga ang subject na binirahin sa akin. Pero, edukasyon sa mga tao. But, in, uh, ano, behind that is the word of God. Holistic ba? Ay approach lang. Kasi hindi pwede na church approach. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Lahat tayo may binigay sa atin ng Panginoon ng special ministry. Yun na tanggapin natin with joy and love in our lives. Because we are called to do that. Pastor ka man, teacher ka man, or nag-aalaga ng bedridden sa bahay, or ano man po ang binigay sa atin ng Panginoon na sa atin natin. Let's go in. Sabi ni Mrs. kanina, Everything we do, because we are God's children, we are God of Christ, we do it for the glory of God. Kaya hindi po ito ang katapusan. As long as we have time and opportunity, kahit na nag-graduate tayo, we have to continue to learn the word of God. At salamat. At this time, nagtukat na po. Wala na yung pandemic or no. Pero kasi, nagpatuloy po tayo ng face to face. Yes. Glory to God. Thank you. Thank you, Mom.
and should be seen in our lives, then they will not believe. So I say this as I say this for myself and for those who would like to take this challenge. And for those uh pre or just starting studying the course is rightly dividing, I would like to encourage everyone that we should continue. So to God be the glory. Pastor Lourdes Sobyan for the wonderful encouragement in each one of us. May I now request the presence of Pastor Sinjari Yes, the uh, Senior Pastor of Jesus Overflowing Classic Church. So I'd like to thank the Lord for, for our teacher, Sarah X. and for the school. I really thank the Lord for this school. I'm going to go to school. Actually, I'm going to go to ministry and I'm going to go to school. school. And I'm katagalan ko sa ministry, I was praying to God na testing mo na. I was praying to God na Lord, parang gusto ko pang mag-aaral. And naghanap ako ng Bible school at the time to study. Parang gusto ko mag-aaral. And dahil nung nung nag-ministry ako ng pastor, and parang nakita ko na Parang po lang pa yung mga tinuturo ko sa, sa church. And so, the Lord gave me, maraming mga may gusto ko, the Lord gave me to this school. May ang ginamit ang Lord na nag-invite sa itong school natin. And noong first day ng, first day ng school, I was so excited. And kayo ba yung turo? And yung pinaka-verse na hindi ko makalimutan, study to show thyself, a proof unto God, a word man that made it not to be ashamed, rightly divided the word of proof. Sira Timothy chapter 2 verse 15, and ito itong verse na ito, talagang very meaningful siya, very meaningful because dito kong nakagawa na we have really, we really have to divide the word of God Kasi kung hindi natin alam itong verse na ito, before hindi ko napag-aralan ito, there was so much confusion sa akin, sa aking pagtuturo. I'm not even assured of ano yung mga tinuturo ko. And then, especially yung second coming, the rapture, ano ba yung mga tinuturo natin? The second coming, the gabilin niya, rape of Christ. So, well, hindi ko siya tinuturo yun. Parang pahapyaw lang. Because, I don't really know how to, to teach it. But then, noong time na uh, I study this Bible school, ayan, napag-aralat yung, yung, nagagayang divided of the word of truth. Dito ko na, tutunan yung how to teach yung second coming, the rapture, the judgments, ang dami na pag-aralan. I really thank the Lord for this study kasi um, yung nung tayo na nakaaral ako dito, oh thank you Lord. And hanggang ngayon, yung very overwhelming, di ba? Glory to God. Dahil yung Kung tayo na mag-aral na po dito, hindi ko pala tayo mawawalan ng mensahe. Hindi tayo mga problema kung ano yung mensahe natin tuwing Sunday or Bible study. Nandito na lahat. There are many things to, to, to teach our, our congregation or the people. 
because we know how to rightly divide the word. So I encourage everyone to 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 keep on studying. Dahil ako nga in-encourage ko talaga sila sa church na kung pwede lang lahat sa church mag-aral dito sa Bible school natin. Meron naman tayong online, di ba? And, and ako nga, I, will, I think the Lord, and pinigyan ako ng Lord ng kaunghawan ng mag-aral. Dahil iba yung mag-aral kami every Sunday kasi ang schedule na sa Orohahil is every Sunday afternoon. Pero nung nalaman ko may online pa po na si Sir Rex na Wednesday hanggang, ay, Monday hanggang Wednesday ng gabi. Ayan, nag-aaral. Nag-aaral pa ako doon dahil gusto ko pang matutunan. Pero lang yung pag-aaral, syempre it takes time, our effort, uh, sacrifices. Kailangan talaga yung bagay na yung 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 things to be able to learn. Kasi kung matangat-tangat tayo, wala talaga tayo matutunan, di ba? It's really a hard work, but in the end, the end of the day, you can see yourself na gusto ko rin magturo. And, and I hope ito rin naramdaman ng mga nakaaral ngayon na gusto nyo rin magturo. Kasi siyempre mag-aaral tayo, hindi naman mag-aaral yung mag-aaral. Gusto rin natin magturo. Or, Para hindi lang si Sir Rex ang magturo. Kasi kung if everyone of us is teaching, I believe ano, there will be a rapid growth of, of this or to be international ministries. Sabi nga ni Apostle Paul na we should, we should teach the gospel of grace, testify and teach the gospel of grace. Ayan, ayan. If nobody will teach, kaya sabi ni Pastora Tanina, um, Masilya, maraming mga taong na nananayagaman sa atin. Hindi Christ yan. Hindi the Word of God. Hindi lang siya, not only the Word of God, na, na, kasi maraming nagturo ng Word of God. It's not only teaching the Word of God, but yung sinabi ng second Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth. Yun po ang kailangan ngayon because maraming nagtuturo ngayon, ano, maraming nagkukonfuse, maraming nagkukonfuse and the people need us. Kapagkan natin ang pag-inaon. People need us because not everyone is teaching the rightly dividing the word of truth. There are many people teaching the Word of God, but they are confusing people. So, as we study the Word of God, let's also teach people. Pero huwag ka mo lang magturo, sabi ng service, huwag ko na sa'yo magturo kung kakaumpisa lang natin mag-aral. Dahil, ano, kailangan natin mag-aral at mag-aral muna dahil baka tayo rin yung mag-confuse sa mga tao. Diba? And yun lang po ang encouragement ko. Ano, uh, let's continue to study and I believe itong pag-aaral natin, hindi siya, it's not in vain because there, there are roots and even, ano, I believe that the Lord can use us mightily for His ministry, for His glory. Amen. Thank you, Mr. Uh, May now present to you the graduate of the degree of Master of Divinity, Pastor Cristino Prudenciano. He is the one of the passing of uh, this Bible Church at uh, Arla. Sir? Bible School, three years po, naging teacher siya ng Bible School sa Agrish Bible 
Yan po sa Pakudal Nareba sa siya po yung isang pinakamagaling din na teacher po doon na nagkipuro na sa kita po ng Panginoon. Three years po po siya naging teacher. At tuloy marami po kami dati nung doon siya para po kami estudyante doon natin ang guruan po. At 2015, yan po yung taon na nag-start po kami mag-aaral doon. At 2018 po yung taon na nagtapos kami ng Bible School. Ayan. Uh, ako po yung nagpapasalam uh, kasi nag-start po ako dito nag-aral ng Master Lord sa Deacons of Christ ay uh, Bishop Trip. Yung buhay pa po siya. Ay dun po ako naka one year po ako nag-aral po sa kanya. And then uh, tawalaan po siya sa amin na ng Panginoon is talaman ko meron pa lang uh, school si Pastor Rex, kaya uh, pinunod po ako sa kanya para may pagpatuloy po yung yung masker na simulan ko po. At yun nga po, ay napapasalamat ako sa kanya sa mga turo po ni, ni Pastor Rex talagang bilang isang lingkod po ng Panginoon talagang kailangan po natin tama yung ating top 3 na dinagala. Kasi dito po nakasalalay yung mga members, yung kaluluwa ng mga members sa mga tinuturo po natin. Hindi po sapat yung nakagraduate lang tayo na banggit nga po kanina. Hindi lang, hindi lang, hindi po sa ang toga na makukuha natin. Kundi, mas mahalaga po yung sapat na karunungan na meron tayo tapos sa salita ng Panginoon. Kasi yung karunungan po na nagmumula sa Panginoon, yung salvation, sinasabi nga po kanina, talagang, talagang kailangan po natin na tamang salvation yung ating itinutubo sa mga tao. Hindi po sapat lang may nag-aral lang tayo ng two years, four years, And then sasabihin natin, gano'n tayo, hindi po, hindi po yun sapat. Ano po, talagang sabi nga po kanina ni Pastor, ni Pastor Rex, talagang hindi, hindi dapat nabubutol yung pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kasi kailangan po natin yun pinang isang tingkod ng Panginoon. Lalo na po pag isang pastor, kailangan po kasi kailangan sa isang pastor talaga, napatunayan ko talaga sa sarili ko talaga. At po nilang intern po ako ng Tarla, three years po ako na nag-aaral sa Christ Bible Institute and then one year po siya sa alpag na sa labas. So, napakahirap kasi galing po ako sa Catholic. Catholic ni pamilya ko kasi talagang mga devoted sila. Yung mama ko is nagdoba na yung mga mga anito, yung mga black nasari sa church. Ayan, galing pa siya ng kapatay ko sa mga na itong kapatay. Uuwi siya ng Aurora. Ikaw ba na ng Aurora po kasi ako eh. Uuwi siya. Ngayon na lang siya ng mga black nasari. Kasi talaga rin kapag ginakawalan namin, yung sabi mo mga ako, yung tatakan mo niya pag nabasag niya, dali kayo sa akin. Then, dinodirate niya sa Atomic Church. Dibotate po talaga sila. And then, praise God kasi sa sampo nila, sa sampo na yung magkatapatid, sampo ba sila yung magkatapatid, ako yung kaya sa isang nagpasok sa Tabalong School. Ayan, ako po yung kaya sa isang yung tatay ko, salamat kayo na nagtawin yung plan ng Tabalong School. Kaya nang yung sampu-sampu po kami, kaya yung ako po yung pang siya, ang napasok po ba ng ng Bible School, ng Christ God. Kasi sa aming po magkakapatid, ako po yung natuluan ang salita po ng Panginoon. At napakahira po pa sa aming bilang isang lingkod ng Diyos, ano po? Sabi ko nga po sa sarili ko, sabi ko, kung ibang po lang lang nakaraan, parang, parang, ayong pumasok sa sa Bible School. Kasi eh, talagang sabi ko napakahirap pala. Napakahirap ng isang lingkod ng Panginoon. Lalo na ikaw yung magiging good example sa mga tao. Ikaw yung titignan ng mga tao kung ano yung kung ano yung meron ka. Sa iyo nakatingin lahat ng mga tao eh. Kapag lingkod ka ng Diyos. Kasi yung mga, yung mga mata ng tao na nakatingin po sa iyo kinikita nila yung bawat pagkakamali ko natin. Totoo po, reality mga mga kapatid. Sa isang, sa isang church sa isang, na mayroong pastor, hindi po nakawala sa mga member na minsan tinitignan tayo ng mga tao. Ginipita nila yung pagkatawalin po natin. Yung katipisura nila. Pero kung, kung talagang malinis po yung puso natin, yung talagang people tayo sa Panginoon na po na yung malalaposan po natin. Yun po yung talagang nakita ko sa akin paglilingkod sa Panginoon sa atin. Sa tanda, napakahirap po kasi Tagalog po talaga ako, Ilocano doon, Kapampana, napakahirap pati sa lumuha. Kasi hindi ko po alam yung kanilang kultura. 
Minsan pala, may sasalita na ba ng iba? Ay, nagsasalita na ba ng iba? Iba na pala yung dating sa kanila. Kaya, experience ko po mga kapatid, ano? talagang bilang isang likod ng Panginoon, kailangan meron po tayo sa pagkakaroon ng nasasalita ng Diyos. At napakalang tulong po nung ginagawa ko ni Pastor Rex sa ating nga. Kasi galing po siya sa Grace Bible Institute, kung siya nag-graduate, kung siya nag-aral ni si Pastor Rex, talagang siya naging nag-teacher namin, isa sa pinakamagaling ng turo, lahat sa quiz namin, lagi niyang pinakamagaling sa quiz namin, lagi niyang
I've been a Christian since uh, 17 years old. At pangarap ko po talaga yung mag-aaral sa Bible School, no? sa Ebenezer Bible College that time. Yun yung pinapadataan ng mga, uh, yung mga yung people na Christian and Missionary Alliance, kama po po. Pero hindi po ako na, napalag na para mag-aaral. Ako kasi yung ito financial na ikuwang tabi. At hindi, um, ang testing mo na pa yun, uh, hindi ko, nabati ako, pero ang minister, ang iti, o ang iti, uh, ang nagsisya namin sa morning house na, and then, uh, uh, so sanya ko sa mga iyan, ito, 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 para mag-minister ka po sa kabuhayan people. And hindi ko, ang ganyan nga, ang nakumunay kina ako, Diyos, na itatangang magkataon, I'm 69 years old na. Pero, at the way you score, ha? You bring five. Nag-rugi kami, Jay, ano, Jay, Mr. Stone, all of our... Eh? Mr. Stone, Mr. Stone, Mr. Stone, Mr. Stone, Mr. Stone, all leaders, like the Municipasio. Hindi, hindi, at the way you know, my son, Pastor Rex, ang isa sa bali, kaya isusunong na, kung nakasla, Sabali, tapos kung kaya na amis kami sa mga kasunod sa amin, nag-interest kami ka rin yung subject na. Tapos, simula ng 1990, ano ako, sa best yung teacher ako, ano yung nakabugay yung mag, mag mga din yung isusurok, yung pinig pa, yung teacher yung isusurok, at ang kumawatan niya, dito yung mga confusion. Ako yung, ako yung nakapitan, ano yung nakapitan, ako yung dumada, basta. At uh, malinaw na malinaw, kaya, No, 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 so, uh, excited ako, dapat kinakabahan ako nga. Tapos na, mali yung na, ah, ah, sa bali, isunong na ni Vita, sa bali mo ni Paul, na mo din na. Pero, hindi, as, as I study, ano po, ay mali, lumilinaw na lumilinaw. At ang katunong, so, oray mo, ang madala di Jay Woods ko, bakit ako, ilapag ko nga, ako nga ako, Jay Neighbors, eh, itutubot ko lang ka Jay Woods ko. Tagsishare at natano at the time for him to start. Excited ako na talaga na ang surot at time. Hindi ka na magbuto nga kung kung ano nabagay. Ala, atong timang nung magig isulong, atong timang ah, i-pamuyente yung piyan nung makalulo, kung kung ano nga niya. Saan ang judgment tala? Yung pagpapitis may judge ko. Magbuto nga, ala, na iba kaya sa rotyur ang wanan. Nabati ako, basta sa ite. Pero ngayon nung dahil sa ito, may master next po na unti-unti na nabiliwan na na nakalagay ni Bay Pan. Dahil na ako na ating yung time pass eh. Di ba? Oo. Sa other day ages ko ka, manipin ko akong unay. At ako na, dati yung teacher ko, Jebab Bible Baptist, na, okay tayo, nung may itong Jesus Christ, kagawa na tayo kung mga bumaba after the rapture. Ito ang tali, Jebab, tinikla na kita na ako. Suro ka naman. Ay, thank you, Lord. Ay, suro ka tayo na magdata yung heavenly Lord. Ikisang tayo mga parang heavenly and earthly. Malit lito, malit lito daw po na. So, ako na hindi ba, hindi ayan, hindi ang tipulo. But, at the chance ko nga pagsunod that night, at that pinatap ko na yung chart. Oo, chart. Marami kong nalitigo na na na-enjoy sila. Sige, mga nalitig sila nga, at suro ko nga nyo nung umay na ako na na. And thanks, God, that ang kapag hindi niya kasi kami obey. Kita ka nag-adot yung obeyan. No, to, ano na, Lord? Hindi niya obey, no? Hindi niya isusuro ka na sunok. Hindi niya isusuro ka. Mabukaw ka hanggang may duty Christian life na ato may duty grace. So nga, ito no, holy week, apakat mo na, itoturo ko na naman yung mga basic lang sa akin. Eh, may kayakta. May kayakta. Kung pag-ano mo kayo, ang mag-imi, kung natin mag-imit, ang interpret niya sa Bible, kung nada. Kaya, Talaga ang laki ko ng aking masasalamat talaga sa Panginoon sa pagdating ng sound of dream na ito na itinuro ng Pastor Rex sa atin. Na po ang kasing naliwanagan. Ayun ko naman, thank you Lord, nagating ko ba? Kasi ako ba sa lakuging? Ayun, hindi na ito na ng palataya. Tadi niya na sursuro, makikita ka sa sabali. Tadi niya na sursuro. Ako na, ako din sursuro ko ba di? Ayun ko na. Kaya, Lord, sorry Lord, kung muna ka magpili ako Diyos, pero... Maharap akong pan. Lord, ito na pati-pig sa pan. Ano ka? 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 Ano 
Maganda yan. Ano pa kasi yung itutulong sa atin? E ang tagal-tagal na lang ito yung sabi history. Sabi, sabi niya, sabi nila sa akin, magtutulong, magtutulong daw siya ng uh, dispensation. Ah, maganda yan ah. So, to make the story sure, so, namit namin si Sir Lex dito sa malapit dito sa BGH at hindi ko pa malimutan yung kanyang sasakyan noon na kotse. <laughs> Pero napakitan na ngayon na kotse, hindi na kotse ng bulong. Maganda yung sasakyan ng ating kagapagturo ngayon. So, siyempre, nagtano si Sir Lex sa amin. Nag-drawing-drawing habang kami nagkakapi doon sa Kapi Andrews malapit sa BGH. Eh, siyempre, Siyempre, nang malang na daw yung uh, uh, bag, bag, baguhan pa pa din doon sa anak mo, sa kanyang turo na dispensation. So, sunod-sunod na yun, nag-invite na, uh, na namin siya dito sa Pines Park, doon sa Church ni Pastor Jerome. Ito nga lang nakakamiss pa din sa kanyang turo. Lahat ng mga pinigkas niya yung turo niya. Eh, parang gan, gan, ngayon lang tayo nakapagkakas ganda itong klasik turo, hindi natin na hindi natin na pag-aralan ito sa mga nakarang mga seminars o Bible schools. So, ganun. So, syempre, naaamis kami. Talagang po, iba ito ah. <laughs> so, may review namin. Now, dumating yung panahon na nagka-problema itong eskwilangan natin, o huminto ako. Kaya, huminto ako sa pag-aaral. Sabi ko, hey, kayo na naman ang mag-atuloy. Eh, nalaman ko na lang, nagpapit naman sila, kumipin lang ka lang. Wala na sila yung general natin. <laughs> Kumito na sila, at nandito si Pastor Belchor, kaya siguro nagpapansin ni Pastor Belchor noon na kasi siya ay talaga nag-aaral dito sa Lakandula. Eh, Ibigiwanan niya ako doon sa kung saan lang, kung saan lang kayo niyawan sa church, sa bahay, o oh, sige, sabi ko lang sa kanya, sige, mag, magpatuloy kayo mag-aaral. So, eh, tuloy-tuloy na yan, hanggang nag-create kami na online Bible study. Eh, talagang marang ang daming mga binabato sa akin na katanungan. So, nandito naman sa silpong ko yung silpong ng number ni Pastor Rex. Alam ni Pastor Rex, Talagang, talagang kahit alas 10 ng gabi, tinatawagan ko siya, Pastor, <laughs> ano bang ibig sabihin ng King of Tyre? Eh, ang tanong ng mga mimbro, members eh, bakit po sinasabi, Brother Jim, na si Satanas yung nakalagay niya sa ECQ 28, eh, King of Tyre na ba ang nandiyan? Ay, tinawagan ko talaga si Doktor, no? Tulungan mo ko. So, ganun ka-challenge sa akin talaga, doon talaga po ituloy ko nalang mag-aral. Kasi kahit anong uras, tinatawagan ko si doktor, kahit anong kahit nga dyan, kahit hating gabi, kung talaga po, tatawagin ko siya, magtatanong ako, hindi ko na yung tingyan ito, sir. Tulungan mo ako. Kaya salamat, salamat sa Diyos, at ako po rin, ako, ba, ako ay nagpatuloy. At uh, yung sabi ni Pastor Inordi na at last, kahit na anong pero, ito nga, hindi ka, hindi ka ibig sabihin na kahit nag-retire ah, uh, kawanan, hindi tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-aaral. So, hindi ko na pahamayin at uh, mga may esprit na naman, pwede ba kung mawit ang isa? Okay, sa akin. Na 
terus present them to working for them. Sorry, congratulations. kung sino yung mag-picture okay, para official tayo na record pwede rin niya makin study given to Mary L. Bayanya. Next, we have Sir Antonio M. Bubu. Certificate in theological study given to Mark Levin L. Cabana. Certificate in the Olympian study presented to Federica S. Lasana. Certificate in the study presented to given to Gregorio Junior M. Tevina. Certificate in Legal Study, Sunday to Shirley C. Asinto. Certificate of the Legal Study was given to Isabel D. Kilman. Certificate in Legal Study given to Angelina S. Madalan. Certificate in Journal Study given to Mark River O. Sancedo. They are the graduate of the Certificate in Journal Study. Now let's proceed to the giving of the wording of the certificate. For students of Certificate in Christian Ministry,
certificate in Christian ministry given to Mark Jubilee L. Bulansa. Certificate in Christian ministry given to Mark Jeanette E. Koizo. Certificate in Christian ministry given to Sir Jordan E. Dikosman. Certificate in Christian Ministry given to Alan S. Galileo. Certificate in Christian Ministry given to Maria Jeanette A. Lenneta. Certificate in Christian Ministry given to Ola F. Lomaton Jr. Certificate in Christian Ministry given to Conception I. Pukai. Certificate in Christian Ministry given to Romel P. T. The recipient of the certificate in Christian Ministry. I request the presence of the students receiving their certificate on certificate in biblical study. Sir Melvin M. Anagon. Sir Alan T. Baguya. Certificate in biblical study given to Alex. Certificate in Christian Biblical Study to Rita B. Bosoe. Certificate in Christian Study given to Dick B. Puyugan. Certificate in Biblical Study given to Gloria M. Lomaton. Certificate in Biblical Study given to Jason C. Montemayor. Certificate in Biblical Study given to Ma'am Susana or Nagaro. Certificate in Biblical Study given to Pastor Bayani S. Tamiki. Certificate in Biblical Study given to Malawi Santo E. Rios. There is a student under the Certificate in Biblical Study. Now let's proceed to the giving of the Certificate on Ministerial Certificate. Certificate in Ministry, Ministerial Study, given to Pastor Geoffrey A. Batam. Certificate in Ministerial Study, given to Los Vivita C. Cuyugan. Certificate in Ministerial Study, given to Pastor Efren T. Kiwan. Certificate in Ministerial Study given to Pastor Danny C. Lali. Certificate in Ministerial Study given to Mom Katrina C. Manuel. Certificate in Ministerial Study given to Mom Juana D. Of Yaza. There is a 
recipient of the certificate of ministerial certificate. Now let's proceed to the giving of the certificate of personal studies. Certificate and Master of Study given to Margarita and Simba. Certificate and Master of Study given to Pastor Geoffrey in Batam. Certificate and Master of Study given to Mampausina Pampuya. Certificate in Master of Study given to Melvin and Abani. Certificate in Master of Study given to Pastor Clarita D. Tanga. Certificate in Master of Study given to Pastor Edmond K. Tanga. Certificate in Master of Study given to Mom Dina Diaz. Certificate in Master of Study given to Sir Nolly A. Domenu. Certificate in Master of Study given to Master Dorothy Moilan Dagna. Certificate in Master of Study given to Master Tunisio C. Lima. Certificate in Master of Study given to Master Lopez E. Lucas. Certificate in Master of Study given to Pompelia S. Lucas. Certificate in Master of Study given to Mom Jenita. G. De Guzman. Certificate in Master of Study given to Dorotea Molejon. Sir. Sir, Nathan. Certificate in Master of Study presented to Giselle A. Stoneless. Certificate in Master of Study given to Pastor Wilfred and Subakbani. Certificate in Master of Study given to Hurley Harrison P. Avegni. They are the student under the Master of Study. Yeah. 
request with the family member pag uh, nandito po sila kasama yung family request po natin awarding of diploma in the degree of bachelor in Christian ministry is given to Pastor Geoffrey A. Bantan we are request with his family members if they are wrong is asawa ng mga anak mga anak relatives yeah family member Let's proceed to the event of this diploma. And with the family member, if they are around, please join them. Yes. Certificate of diploma, the degree of Master of Divinity given to Mount Peggy E. De Los Reyes. Have a different first. Thank you. 